They are aliens, savage aliens from the savage future. They come to kill us and take our women and our precious metals. <laughs> Get up, Mort. Do not be near the king's feet, okay? Shh, shh, we're hiding. Be quiet, everyone, including me. Shh, who's making that noise? Oh, it's me again. ൾക്കാരുടെ <laughs> 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 ൾക്കാരുടെ <laughs> 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 അതിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ചില പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ നെയിം ആണ് ലീമർ എന്ന് പറയാം ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പേര് ലീമറോ ഇതിന്റെ പേര് ലീമറോയിഡിയ എന്നാണ് സയന്റിഫിക് നെയിം ഈ ഒരു സ്പീഷീസിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം ലീമറോയിഡിയ എന്നാണ് പിന്നെ ഈ ലീമർ എന്നുള്ള പേര് അത് ലാറ്റിൻ വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിമുറാസ് എന്ന പേരിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു പേരിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ജീവിയായിട്ട് അധികം ബന്ധമൊന്നുമില്ലാത്ത അർത്ഥമാണ് തീരെ ബന്ധമില്ലാത്ത അർത്ഥമാണ് ഗോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിറ്റ് അതാണ് ആ ഒരു പേരിന്റെ അർത്ഥം അതായത് പ്രേതം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് അപ്പൊ അതെന്താണ് വന്നതെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അപ്പൊ പക്ഷെ അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ലീമേഴ്സ് മടകാസ്കർ ഐലൻഡിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അവിടെ മാത്രമേ ഈ ഒരു ലീമേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അതാണ് നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ ആ ഒരു മെഡഗ ആഫ്രിക്കയിലുള്ള ആ ഒരു മെഡഗാസ്കർ ഐലൻഡ് അതിന് ചുറ്റുള്ള കുറച്ച് ഐലൻഡ്സ് അവിടെ മാത്രമേ ഈ മെഡഗാസ്കറിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടുള്ളൂ മെഡഗാസ്കറിനെ അല്ല ലീമറിനെ കാണാൻ കിട്ടുള്ളൂ സോറി ലീമർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ലീമർ അവിടെ മാത്രം കാണാൻ എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ലീമറും ഏപ്പും മനുഷ്യന്മാരും മനുഷ്യന്മാരും ഒക്കെ പ്രൈമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പ്രൈമേറ്റ് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഈ ഒരു ലീമറും മനുഷ്യന്മാരും ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഈ ഒരു ഐലൻഡിൽ അതായത് മടകാസ്കർ ഐലൻഡിൽ ഇവര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടുത്തെ പ്രൈമേറ്റ് ആയിട്ട് ഇവര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു പ്രൈമേറ്റ്സ് അവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ ഇവര് മൂക്കില്ല രാജ്യത്തെ മുർമൂക്കൻ രാജാക്കന്മാരായിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞാണ് അവർക്ക് അവിടെ ഉള്ള വേണ്ട ആവശ്യത്തിനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നു അവർക്ക് വേറെ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കില്ല പിന്നെ നമ്മളുടെ ഈ മഡഗാസ്കർ ഐലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാലോ അതൊരു ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ചുറ്റും വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് ആഫ്രിക്കേന്റെ മാപ്പ് എടുത്താൽ തന്നെ റൈറ്റ് ഒരു സദേൺ ഈസ്റ്റേൺ സദേൺ സൈഡ് ആയിരിക്കും ഈ മഡഗാസ്കർ ഐലൻഡ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് കാണാം അത് വളരെ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണല്ലോ അപ്പൊ എന്താ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഈ ലീമറിനെ എത്തിപ്പെടാനും പറ്റില്ല അതും വേറെ ഒരു റീസൺ ആയിരിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇമേജ് കാണുന്നുണ്ടാവും ആ ഇമേജിൽ നോക്കി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവർക്ക് എന്താ നല്ല കൂർത്ത മൂക്കും വലിയ വലിയ ഒരു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടക്കണ്ണ് എന്നൊക്കെ പറയൂല അതേമാതിരി വലിയൊരു കണ്ണും പിന്നെ നല്ല രോമങ്ങൾ നിറഞ്ഞ നല്ല ഫറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാരൊക്കെ ഇവരുണ്ടാവുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മടകാസ്കർ എന്ന സിനിമയിലൊക്കെ കുട്ടികളും വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ എപ്പോഴോ ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഈ കിങ് ജൂലിയനും മോർട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 
അവരൊക്കെ അവരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ ലീമേഴ്സ് അപ്പൊ പക്ഷെ അതിൽ കാണുന്ന രീതിയിലല്ല ശരിക്കും ഉണ്ടാവുക ശരിക്കത്ത ഫോട്ടോ ആണ് ഞങ്ങളിപ്പോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ലീമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലർക്കാരൊന്നുമല്ല അവർക്ക് നല്ല എന്താ പറയാ നല്ല അവർ നല്ല സ്മാർട്ട് ആണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് നല്ല ബുദ്ധി അത്യാവശ്യം ബുദ്ധിശക്തി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഈ ലീമേഴ്സിന് പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് ചില പഠനങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടാണിത് ഈ ലീമേഴ്സിന് ചെറിയ ചെറിയ പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ലീമേഴ്സിന്റെ കുട്ടികൾ നായ നായകളുടെ കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മള് പപ്പീസ് എന്നൊക്കെ അല്ലേ വിളിക്കുക അതേമാതിരി ലീമേഴ്സിന്റെ കുട്ടികളെ പപ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക പപ്സ് ലീമേഴ്സിന്റെ ചെറിയ കുട്ടികളെ പപ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക പിന്നെ ഇവര് നോക്ടേണൽ ആനിമൽസ് ആണ് അതായത് രാത്രി കാലങ്ങളില് ഈ ഇര തേടുന്ന ജീവി വർഗങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരു ജീവിയാണ് ഈ ഒരു ലീമർ അതായത് രാത്രി ഇവര് ഇര തേടും രാവിലെ ഇത് കിടന്നുള്ളൂ അതാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ പരിപാടി അപ്പോ രാത്രി ഇത് തേടും അവര് നൊക്ടേണൽ ആനിമൽസ് ആണ് വിളിക്കുന്നത് അതിൽ പെടുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ഈ ലീമർ ഇവർ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവരുടെ ആഹാരം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികൾ പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ലീമേഴ്സ് ചില ലീമേഴ്സ് അതായത് മൗസ് ലീമർ എന്നാണ് മൗസോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ലീമർ ഉണ്ട് ആ ലീമർ ഒക്കെ പഴവർഗങ്ങളാണ് തിന്ന അതായത് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറച്ച് വിഷമിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഒരു ലീമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്പീഷീസ് എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആണ് അതായത് എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആണ് അതായത് വംശനാശ ഭീഷണി നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്പീഷീസ് ആണ് ഈ ഒരു ലീമേഴ്സ് അതിന് കുറെ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ആദ്യത്തത് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ആണ് വരുന്നത് കാരണം പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി അതായത് ഈ ലീമേഴ്സ് ഒക്കെ മര മരങ്ങളിലാണ് വസിക്കുക അതായത് മരങ്ങളിലാണ് അവര് ജീവിക്കുന്നത് അവരുടെ മെയിൻ ഹാബിറ്റാറ്റ് ട്രീസ് ആണ് അപ്പോ ഈ വന നശീകരണം ഒക്കെ കാരണം ഇവരുടെ വാസസ്ഥലമാണ് നശിച്ചു പോകുന്നത് അതായത് ഇവരുടെ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഇല്ലാതെ വന്നാണ് അങ്ങനെ തന്നെ കുറെ കുറെ ലീമേഴ്സിന് പിന്നെ അവിടെ എന്താ ജീവിക്കാൻ ഇടയില്ല അത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു എക്സ്റ്റീവ് ഇവരെ ഇവരെ കുറെ പ്രഡന്റേഴ്സിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ചാടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് മതം അല്ല നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർ നേച്ചർ അവർക്ക് നല്ലൊരു ഒളിച്ചു നിൽക്കാനൊരു സ്ഥലം ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇവരുടെ എനിമേഴ്സ് അതായത് ഇവരുടെ പ്രിഡേറ്റേഴ്സിൽ നിന്നും ഒളിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് മരത്തിന്റെ മുകളിൽ ചില മരച്ചിലകളുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഒളിച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ കാരണം എന്താ മരങ്ങളൊക്കെ പോയി ഇവർക്ക് ഇവരുടെ സ്ഥലം ഇവര് വാസസ്ഥലം പോയി ഇവർക്ക് ഒളിച്ചിരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം പോയി അങ്ങനെ ഇവര് നേരിട്ട് എന്താ പറയാ അവരുടെ എനിമേഴ്സിന്റെ മരങ്ങൾ ചാടി കൊടുക്കുകയാണ് ചാടി കൊടുക്കേണ്ടി വരികയാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലീമേഴ്സിനെ ഹണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനുഷ്യര് മനുഷ്യരാണ് മനുഷ്യരാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ലീമേഴ്സിനെ മനുഷ്യർ ഹണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിന് ഭക്ഷണമായിട്ട് ഹണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ലീമേഴ്സ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലീമേഴ്സിനെ പെറ്റായിട്ട് എഴുതുകൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് വളർത്താൻ വളർത്തു മൃഗമായിട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഒരുപാട് ലീമേഴ്സിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഇവരുടെ ആക്കുന്നു കാരണം ഇവർക്ക് കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറും അതൊക്കെ ഉള്ളത് ആ മെഡഗാസ്കർ ആയില്ലെങ്കിലാണ് അത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവൂലെ ഈ വൈൽഡ് ആനിമൽസിനൊക്കെ നമ്മള് ഈ പെറ്റാക്കി നോക്കിയാലൊക്കെ അവർക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു മെഡഗാസ്കർ ഐലൻഡ് ആണ് മെഡഗാസ്കർ ഐലൻഡിൽ മാത്രമേ ഇത് കാണുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതിന് ആ ഒരു സ്ഥലം ആ ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും അതിന് ഏറ്റവും യോജിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ ഈ മെഡഗാസ്കർ ആ ഐലൻഡിൽ നല്ല നീളത്തിലുള്ള മരങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രഡേറ്റേഴ്സിനൊന്നും ഇവരെ ഹണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മരങ്ങൾ കയറി പിടിക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർക്ക് ആ സ്ഥലം ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഈ ഈമറിനെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ അതായത് ഈ ഒരു ഭക്ഷണമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പെറ്റായിട്ടോ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ
ലിമോസ് എൻഡേഞ്ചർ എൻഡേഞ്ചർ ആണ് അവർ ഏത് നിമിഷവും എക്സ്റ്റിങ് എക്സ്റ്റിങ്ക് ആവാം അപ്പൊ അതിനെ ഇനി നമ്മൾ അത് ഉപദ്രവിക്കുക ഉപദ്രവിക്കുന്ന അത്ര ശരിയല്ല ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അത് മാത്രല്ല അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ നോക്ക പിന്നെ ഈ ലീമേഴ്സ് വളരെ ലീമേഴ്സ് ഉപകാരവും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് നമ്മൾ കൊന്നെടുക്കുന്നത് ആ ഒരു മെഡഗാസ്കർ ഐലൻഡിലുള്ള ഈ പ്ലാന്റ്സിന് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ഈ ലീമേഴ്സ് അവര് പഴങ്ങൾ കഴിക്കും അതിന്റെ ശീലവും മറ്റേ എന്താ അവരുടെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഓരോരോ സ്ഥലത്തൊക്കെ പോകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ടാവും ഈ പ്രൊപ്പഗേഷൻ തന്നെ ഇൻസെക്ട്സിന്റെ വഴിയുണ്ട് ആനിമൽസിന്റെ വഴിയുണ്ട് എയറിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ട് അങ്ങനെ മെഡഗാസ്കർ ഐലൻഡിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലീമസ് ആണ് ലീമസ് മാത്രമാണ് എന്ന് പറയുന്നില്ല ലീമസ് ആണ് അപ്പൊ എന്താ പറയാ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ലീമേഴ്സിനെ എന്റെ ലീമേഴ്സ് എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആവുന്നത് ലീമേഴ്സ് ഒരു പക്ഷെ എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആയാൽ ആ ഒരു പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസ് എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആവാണ് നമ്മളുടെ ഡോഡോ എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആയപ്പോ അവിടെ ഉള്ള പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസ് എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആയ പോലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട നമുക്ക് അതിനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ലീമേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം പറ്റി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിവുകളെ എവിടെയൊക്കെ കിട്ടാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഞങ്ങൾക്കും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ലീമേഴ്സിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഉപകാരത്തിൽ വന്ന ഒരു പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോ എവിടെയെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷാവും അപ്പോ ശരി ലൈക്ക് ചെയ്യാ ഷെയർ ചെയ്യാ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ കമന്റ് ചെയ്യാ കഴിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ ഒരു കുഞ്ഞി ബുക്ക് റിവ്യൂ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ അവസാനിക്കാം പിറകിനും പിറകിലെ മറവിലാണിറ്റവും പ്രിയതമാ മാധ്യത്തെ വിദ്യാലയം പി ഭാസ്കരന്റെ വരികളാണിവ ഈ വരികൾ നമ്മളുടെ ബാല്യകാലത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാലയ വിദ്യാലയത്തിൽ അതായത് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ വരികൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നൊരു നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ പേരാണ് സ്കൂൾ മുറ്റം ഇതാണ് ആ പുസ്തകം സ്കൂൾ മുറ്റം എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ഈ പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒലീവ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് സ്കൂൾ മുറ്റം മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സ്കൂൾ ഓർമ്മകൾ അതാണ് ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ മുഴുവൻ പേര് പേരുപോലെ തന്നെ ഇത് മലയാളത്തിന്റെ നമുക്ക് നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ടുള്ള നമുക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സ്കൂൾ ഓർമ്മകളാണ് ഈ ഒരു പുസ്തകം ഏകദേശം മുപ്പതോളം മഹത് വ്യക്തികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ സ്കൂൾ ഓർമ്മകൾ പഴയ കാലഘട്ടത്തിലെ സ്കൂൾ ഓർമ്മകൾ ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് സച്ചിദാനന്ദനൻ കെ സാനു മമ്മൂട്ടി കെ എസ് ചിത്ര ഡോക്ടർ എം കെ മുനീർ അർഷാദ് ബത്തേരി കെ ശരീഫ് ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് സാറ തോമസ് ചന്ദ്രമതി ബെന്യാമൻ റഫീഖ് അഹമ്മദ് ഗിന്നസ് പക്കു അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുടെ സ്കൂൾ ഓർമ്മകൾ ഉണ്ട് ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ അതായത് നമുക്ക് ഇവരുടെയൊക്കെ പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സമൂഹത്തിന്റെ പല നിലകളിൽ പല തട്ടുകളിൽ ഉള്ളവരുടെയും പല ഉദ്യോഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുടെയും ഓർമ്മകളുണ്ട് ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഇന്നസെന്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുടെ ഓർമ്മകളുണ്ട് ഈ ഒരു പുസ്തകം വളരെ നല്ലൊരു പുസ്തകമാണ് ഈ ഒരു പുസ്തകം പുസ്തകത്തിന്റെ എഡിറ്റർ ഗിരീഷ് കാക്കൂരാണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഓഗസ്റ്റിലാണ് ഈ ഒരു പുസ്തകം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലാണ് ഈ പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ മൂന്നാം പതിപ്പാണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് വളരെ നല്ലൊരു പുസ്തകമാണ് ഞാൻ വായിച്ച് ഞാൻ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ബാക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കാ
ഇടവപ്പാതിയും കളിക്കൂട്ടുകാരും മഞ്ചാടിമണികളും പരീക്ഷകളും അവധിക്കാലവും ഒരിക്കൽ കൂടി വിരുന്നെത്തുന്ന ബാല്യത്തിന്റെ ഓർമ്മകളുടെ ഉത്സവം ഗൃഹാതുരത്വത്തിന്റെ സ്കൂൾ മുറ്റത്തേക്ക് ഏവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സ്കൂൾ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെ സമാഹാരം അതാണ് ഈ ഒരു പുസ്തകത്തെ പറ്റി എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഒരുപാട് ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുണ്ട് അവരുടെ അവർ ഈ പുസ്ത ഈ ഒരു ലേഖനം പലരും പല പല എന്താ പറയാ പല സമൂഹത്തിന്റെ പല തട്ടുകളിലുള്ള ഒരു പല തുറങ്ങളിൽ തുറകളിലുള്ള ഒരു ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും രചനാ ശൈലികളും വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പൊ ഇവരുടെ ഓരോ രചനയിലൂടെയും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവര് അവരിത് എഴുതുമ്പോൾ അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നൊസ്റ്റാളജി നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് പല പല ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളിലും വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയ പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു പുസ്തകമാണ് ഒ എം ബി കുറിപ്പിന്റെ മധുര മധുരാക്ഷരം സച്ചിദാനന്ദ സച്ചിദാനന്ദന്റെ പാഠം ഒന്ന് മഴ കവിയുടെ ദേശം സേതുവിന്റെ മറുനാടൻ മലയാളി മലയാളിയുടെ നാണവും ഭയവും ഇന്നസെന്റിന്റെ വാടകയ്ക്കൊരു ജ്യേഷ്ഠൻ വാടകയ്ക്കെടുത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ ശ്രീനിവാസന്റെ ഓർമ്മകളിലെ സ്കൂൾ നല്ല നല്ല രചനാ ശൈലികളിലൂടെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊരു കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കും വായിച്ചാൽ ആസ്വാദകരമാകുന്ന രീതി ആസ്വാദകരമാകുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണിത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും മധ്യവയസ്കർക്കും മുതിർന്നവർക്കും പ്രായ പ്രായമായവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണിത് കാരണം എല്ലാവരും കടന്നുപോയ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ബാല്യകാലം എന്ന് പറയുന്നത് ബാല്യകാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ എല്ലാ കാലത്തിലേക്കും പോകുന്നത് അപ്പൊ ആ ബാല്യകാലത്തില് അവരനുഭവിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ഇതിലുണ്ടാവാം അപ്പൊ എല്ലാ ഒരു എല്ലാ ജനറേഷനിലുപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പുസ്തകമായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ വില വരുന്നത് നൂറ്റി നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് നല്ലൊരു പുസ്തകമാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും വായിക്കുക കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വായിക്കുക ഇതാണ് ആ പുസ്തകം അപ്പോ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിർത്താണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാം കമന്റ് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യാം ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കോണ്ടന്റ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ അത്രയേ ഉള്ളൂ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇനി കാണുന്നതുവരെ